എല്ലാവർക്കും എഫ് എൻ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല കഞ്ഞിയാണ് ചെറിയ എരിവോട് കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോമ്പ് കഞ്ഞിയാണിത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ മസാല കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൈമ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബിരിയാണി റൈസ് മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും ഇതിന് നന്നായിട്ട് കഴുകി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ിക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഇലകൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില പുതിനയില രമ്പയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിടാം കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പം ഒന്ന് മൂടിയിടാം സവാള ഒന്ന് വയറ്റിക്കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇടുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക കുറച്ച് ഗ്രാമ്പ് കുറച്ച് പട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഇലകളും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുക്കറിലിട്ട് അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ മസാലയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ പൊടിയിലെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിരുന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ആ കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലയെ കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ മസാല എല്ലാം കഞ്ഞിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തുണ്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങയെ നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മസാല കഞ്ഞിയാണ് എല്ലാവർക്കും പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞിയാണ് നമ്മുടെ മസാല കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞി വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെ